message that they need. The greatest commandment of all. Amen. The greatest commandment Amen. of all. Utos ng Dios. Let me request everyone to please open your Bible, the book of Matthew. Matthew chapter 22, please. Matthew chapter 22. At ang ating pong mga talata ay magsisimula po sa verse number 34. Matthew chapter 22, verse number 34. Ito po ay nakahanay doon po sa pakikipag-usap ng Panginoon sa mga religious people. In fact, meron po mga sinasagot po siya katanungan at siya po ay nagbibigay din po ng mga katanungan ano po, para magbigay uh, ng kanyang mensahe para doon sa mga tao. Uh, kung paano niya pinatahimik ang mga saduseyo doon po sa kanilang maling paniniwala na walang pagkabuhay na maguli at uh, patungkol po doon sa paunayan, relasyon, sa pagkaasawa, sa kabilang buhay. Ano po? So, yun po yung mga ilan sa mga katanungang sinagod po ng Panginoon about the resurrection, uh, about paying taxes. At dito po, ito ang sesetrohan po natin. Verse number 34, Hanggang verse number 38. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, ito po'y expert, mga kapatid, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? In verse number 37, makikita po natin the answer of the Lord Jesus Christ. And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. Again, this morning, let me share with you the message of the Lord that I entitled, The Greatest Commandment of All. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for the opportunity of worship, of worshiping you in the spirit and in truth, Heavenly Father. Lord, we pray that this morning as we come to you and as we listen to your word, may you touch our hearts once again. May you bless us, O God, and enlighten our minds. Thank you so much for the freedom that we have here in our country, Heavenly Father, to open this holy book and to study it. Lord, empower. Fill me with your Holy Spirit and please, ikaw po ang siya mag-accomplice ang iyong kalaoban sa aming kalagintan. Ito po ang aking panalangin, taglay, ang malaking pagtitiwala sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. Alam niyo po, sa Biblia, marami pong mga kautusan ang ating Panginoon. I can say, na kapag ka po nag-aral tayo ng Biblia, yun po ang isa sa lagi nating ma-encounter. Yung mga kautusan ng Panginoon. Pero ngayong umaga, ang ating pong emphasis sa mensahe ay ang pinakadakilang utos Amen. ng ating Panginoon Amen. Diyos. Kung baga lahat ng kautusan ng Panginoon, kung inyo pong pag-aaralan, ay magpapasimula o masasakupan po ng pinakadakilang utos. At ito po ay ang utos na mahalin ang Panginoon. Now, balikan niyo po yung verse number 37. So, ito po kasagutan ito ay hindi po opinion ng tao. Ano po ang pinakadakilang utos? Ang kasagutan po ay nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Heso Kristo. So, the answer... Okay, from that question is actually lumabas sa bibig ng Panginoon. At ano po ang sabi sa sagot? Gusto ko lahat-lahat tayo ha, sabay-sabay kayo. Pasahin niyo po, verse 37 and 38. Ready, begin. Jesus said to him, Thou shalt not glory in God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So, ang kasagutan ng Panginoon, patungkol po sa katanungang ano ang pinakadakilang utos, ang sabi ng Panginoon, iibigin mo ang Diyos. Oh, yes. Now, of course, it is very to say, mahal ko ang Diyos. Right. Ngayon po po kunin natin yung lalim. Right. Ngayon po bibigyan pansin po natin yung puso. Bibigyan pansin po natin yung laman. Yung substance, yung essence Nung sabihin po ng isang tao Na mahal niya ang Panginoon 
Christ. And you know what? Gusto ko pong kunin natin yung salitang love. I would like to consider the word love for our message this morning. The greatest commandment is not just to love God, but to love God with all. Diba? Yung po ang sabi ng verse 37. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos ay dapat po maging naaayon sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Now, from the word love, Mula po doon sa salitang love, ibibigay ko po sa inyo ang mensahe nung lalim na kahulugan, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ano po ang spelling ng love? L-O-V-E For me, ang ibig sabihin po nito is to love above all. To obey God, di ba? Above all. To value God above all, and to exalt God above all. Amen. Ang gusto mo makasunod po kayo. Ang idea po from the word love it means love God above all. The letter O obey God above all. Letter V value God above all. Okay. And letter E exalt God above all. Now similar po natin. Love. God above all. The message is actually our priority. We should prioritize God and His will. Ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos na higit sa lahat, ang Diyos ay magiging prioridad niya at ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Mahirap sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo siya pinaprioritize. Oh, kung siya'y nasa least consideration mo, hindi ka panipaniwalang mahal mo siya kung siya ay nasa kalagayang pag may oras ka, kapag ka wala kang gagawin. Pag mahal mo ang Diyos, it means you will prioritize God in everything. Amen? Ha? God and His will. We should prioritize God and His will. Huwag mo paniwalain ang sarili mo na mahal mo ang Diyos. Na di yung pagdalo lang, hindi mo kaya i-prioritize sa buhay mo. Huwag mong papaniwalain mo ang sarili mo na mahal mo ang Diyos kung siya'y nasa least consideration ng buhay mo. Pag wala kang gagawin, pagkapaluwag ang time, yun po, mga kapatid, ay kaisipang mali kung ang pag-uusapan natin ay ang punto ng pagmamahal sa Diyos. Pagmahal mo, uunahin mo. Amen? Yun po ang sabi ng Biblia. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Ha? Iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. So, ang ibig sabihin, kung ang pag-ibig sa Diyos ay mangaulugan that you will prioritize God and His will, it means in your heart, una ang Panginoon. Bago pa ang kahit sino, Siya ang dapat una sa puso mo. Bago pa ang kahit sino, Siya ang dapat una sa kaluluwa mo. Bago pa ang kahit sino, Siya ang dapat una sa pag-iisip mo. Amen? Siguro po, ang makatutulong sa atin sa message na ito, ay yung bang pagpapakatotoo sa sarili mo. Talaga bang ipipilit mo pa rin na mahal mo ang Diyos samantalang alam na alam mo sa sarili mo na hindi mo siya nagagawang i-prioritize sa buhay mo. Diba? Kung pag-uusapan natin kaya ang damdami ng Diyos, sabi ko nga, sa usapang mag-asawa, napakadaling maintindihan, na mahirap paniwalaan si Mister na mahal ka kung wala siyang panahon sa'yo. Right. Mahirap paniwalaan ang isa't isa, na mahal niyo ang isa't isa, kung kayo po ay nasa huling nga, di ba? Konsiderasyon ng mga prioridad natin sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon is to always seek Him first. You need to put God first in your life. Amen? Love God above all. It means we should prioritize God and His will. But seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Bago pa ang kahit anong bagay, ang unang dapat lagi mo iniisip ang Diyos. Bago pa ang kahit sinong tao, ang unang mong dapat isina sa puso, isina sa kaluluwa, isina sa buhay, isina sa isip ay ang Panginoon. Ano po ang totoo sa panahon natin ngayon? 
Maraming mga tao po, masyado na pong puno ang kaisipan para maisipan niya ang Diyos. Di ba? Parang kalabisan na. Ha? Para bang kalabisan na for him to thank God samantalang ang dami niyang kaabalahin. Kaya mas sinasabi ko po lagi, in fact, kahit sa mga ministries, delikado po ito. And this is actually one thing na tinitiyak ko po. Yes, it is good for you na may pastor kayo, na nakikita nyo, na napaka-busy sa pagilingkod, Bible study nito, Bible study noon, and then preaching engagement sa kabi-kabila, lahat ng yan, na-appreciate ko po. And I'm very happy doing that for God. But I am, I'm always ano, trying to make sure na hindi ako naging busy lang sa kingdom. Right. Diba? Minsan, marami sa atin, busy sa kingdom, pero hindi sa king. Right. Diba? Masyado kayong maraming activities. Punong-puno tayo ng activities sa church. Ang dami-dami natin. So, winning, visitation dito. Mali ba yan? Masama ba yan? Hindi po, mga kapatid. Kaya lang baka mamaya, ah, natatakpang ka na ng marami mong paglilingkod. Pero yung panahon mo sa Diyos, yung intimacy mo ng Diyos, eh, napapabayaan mo na. Diba? What I meant to say is, prioritize God. Maganda lahat yung resulta na lang ng pag-uuna mo sa Diyos. Na kaya mo ginagawa yun dahil inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay. Baka mamaya ang sipag-sipag mo sa mga paghayo. Baka mamaya ang sipag-sipag natin sa mga activities ng church. Pero wala ka naman palang moment na lumulong ka mga sa Diyos. Kaya yung mayakap ko sa Diyos na nakikipag-usap ka sa Diyos na nagpapasa ka ng Biblia. Huwag na huwag niyong isipin na dahil bibisitation kayo. Okay na, kaya mo lang ang time na kayo po ay privately nakikipag-usap at nagpapasa ng salita ng Diyos. Kasi minsan pwede natin gawin yan dahil sa na-enjoy natin yung samahan. Pero mga kapatid, walang alternatibo sa isang matahimik na sandali na kayo ng Diyos ang nagyayaka sa inyong quiet time at sa inyong devotion. Ah, sa our personal devotion, mga kapatid. Before anyone else, God first. Before anything else, God first. Amen? Pagka hukumising kayo sa umaga, baka mamaya, iniisip nyo na malilit kayo sa trabaho. Mali po yan! Pag nagising ka sa umaga, unang iniisip mo dapat makausap mo ang Diyos. Ang dapat iniisip mo kagad, yung tuklasin ko, anong kalooban ng Diyos. Ang dapat kausap mo kagad, ay ang Diyos. Para gabayan ka, para pasalamatan mo man lang siya sa buong gabi na iningatan ka niya. Amen? Ang kapatid, yun ang problema. Paano naging una ang Diyos? Eh pagkagisip mo pa lang, nagmamadali ka na dahil malilit ka sa trabaho. Yeah. Eh di ba pag sinabing una siya sa isip mo, yung pagdilat pa lang ng mata mo, siya na. Amen! 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 Pero pa ba tayong ganun kalalim na pakikipag-ugnay sa Diyos? Ha? Pag nakikinig kayo ng mensahe ko, ingatan niyo mabuti. Hindi ako kumakontra sa masipag na pagtatrabaho. Pero walang kwenta ang masipag mong pagtatrabaho kung wala kang panahon sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng trabaho. Hindi ah, sinasabing masama yung soul money, masama yung Bible study. Pero baka mamaya, sobrang na-enjoy mo yan na nakakalimutan mo yung private time mo ng Panginoon. Mga kapatid, when we say prioritizing God, it means in everything siya muna. Right. In every activities na gagawin mo, ang titiyakan mo, meron kayong panahon ng Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pagka ho kayo may mga pagpapalang tinanggap, Diyos mo na. Amen. Always prioritize God. Kapag ka po kayo natanggap sa trabaho, bago ka magpasalamat kung kanikaninong tao, Diyos muna. Right. Ah, bago kayo makap kung kanikanino, Diyos muna ang unang yakapin mo sa buhay mo. Bago ka maging committed kung saan-saan, sa Diyos ka muna, maging committed sa buhay mo. Yan ang nakilang utos na ibigin natin ang Diyos na buong puso natin, na buong kaluluwa natin, na buong pag-iisip natin. Siya ang una dapat sa puso mo. Siya ang una sa spirito na buhay mo. At siya dapat ang una sa isip mo. Amen? And we say love God, L-O-V. Love God above all. We should prioritize God and His will. Pag mahal mo siya, yung kalooban niya, ang tinutuklas mo, yung kagustuhan niya. Kasi ang hirap po na hindi mo mabigyang pansin yung kagustuhan ng mahal mo. 
Ay kamahal mo siya after ka. Ano ba ang gusto mo, Panginoon? Ano ba ang kalooban mo, Panginoon? Kaya mahirap sabihin, mahal mo ang Diyos, na hindi ka interesado sa kalooban ng Diyos sa buhay. We should prioritize God and His will. Love God above all. Letter O, obey God above all. Iugnay niyo pong mabuti. Is this just for the sake of our, our point? No. Mga kapatid, katotohanan po ito. Pag mahal mo, hindi mo susungayin. Pag mahal mo, susundin mo. Kaya pag sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, Siya ang dapat higit nating sundin kaysa kahit kanino pa man. Amen? Ganun dahil lang kung bakit kahit maipapatay niyo yung mga apostol, ang kanilang katuwiran, we ought to obey God rather than man. Amen? At sa Biblia po, sa John chapter 14, mga kapatid, sa John chapter 14 and verse number 15 at sa verse number 23, pansinin niyo po ang sabi dyan. Okay? Sabay-sabay. If you love me, ready, begin. If you love me, keep my commandments. Amen? Amen. Ha? Huh? So sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Pero bakit lagi mong pinababayaan ang pagtitip mo? Right. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero ba't hanggang ngayon, hindi mo maibigay yung iniuutos ng Diyos na ibigay mo para sa kanya? Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. At hanggang ngayon, hindi ka umahayo para sa soul money. Right, right. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero bakit sinusuway natin ang kautusan ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon Jesus, If you love me, hindi ako yan. Si Jesus ang nagsasabi po, right. kung mahal niya po, kasi nga po, nadalik sabihin, I love Jesus. I love God. Lord, right. love kita. Right. Mahal na mahal kita, Panginoon. It is very right. easy to say that you love God. But hey, Jesus Christ said, if you love me, you will give my commandments. Amen. Ano kung susundin mo utos ko? Ha? Walang problema sa nagmamahal. Pag nagmamahal, hindi pa pajak-pajak yan pag inuutusan. Pag nagmamahal, hindi magmamurmur yan habang ginagawa ko. Ano yung pinagagawa? Pag nagmamahal, with all your heart, susunod ka. Pag sinabi natin love God, it means obey God above all. Amen? Amen. Ha? Doon po sa unang puntos natin, love God above all, we should prioritize God in His will. Dito naman po sa obey God above all, we should perform God's words. Verse 23, John 14, verse number 23. Okay, and I would like to request all of you. Pag-alamdam ko, nakakaitan na rin ako. Ihingal na rin ako, mga kapatid. Pero dahil mahal ko ang Diyos, walang problema. Sige lang, sige lang. Verse number 23. Verse number 23. Siguro wala mo mag-basketball dito. Okay, verse number 23. Ready? Begin! So, dali po, sino po ang sumagot at nagsabi niya? Jesus answered and said, unto him. Ano sabi po niya? If a man love me, ano gagawin niya? If a man love me, ano gagawin niya? Kapatid, in application, kung mahal mo siya, ano gagawin mo? Kung mahal mo siya, anong patutunayan mo? Anong dapat makita sa'yo? Kung mahal mo ang Diyos, you will keep His words. Pag mahal natin ang Panginoon, amen tayo sa kautosan. Yung commandment ng Panginoon sa nagbabal sa Kanya, hindi krimos, hindi po mapait, hindi po masikip sa dinig. Ang ibig sabihin, pag mahal mo ang Diyos, willingly susunod ka. Because for you, gusto mong patunayan na mahal mo siya? Susunod mo lang. Right, right. Diba? We should perform God's words. We should prioritize God and His will. Yung pong uunahin mo ang Diyos. Doon tayo sa love God above all. Ang ibig sabihin nun, una siya. Diba? At ang kalooban niya. Doon po sa obey God above all. Ang ibig sabihin nito, we will perform His words. God's words. Susundin natin ang utos ng Panginoon. Maganda po na kaya ka dumadalo. Hindi dahil makapatama ka sa preaching. Hindi dahil sa pagkapintasan ka. Hindi dahil sa ayaw mo may masabi ang tao. Sana kaya ka dumadalo. At may pipilit ka na dumalo. Sapagkat mahal mo ang Panginoon. Kaya gusto mong sundin ang kautusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Amen? Masarap po yung pag naguhulog kayo sa offering basket natin, 
ha yung pay ginagawa niyo na may pagmamahal ibig sabihin niya bakit may pagmamahal kasi kailangan kong sundin ko ano yung sinabi ng Panginoon pagmahal mo susundin ko amen kaya natin kamahal ng Diyos kaano kahalag ka sa atin ang kanyang utos kaano tayo sumusunod sa kanya letter L Love God above all. We should prioritize God in His will. Let our all obey God above all. We should perform God's words. Ang ibig sabihin ito, utos ng Diyos, higit sa utos ng kahit sino pa man. If you can still remember, di ba? Kasi pinag-aralan natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, they give an authority. Merong authority na binigyan Diyos. Sa usapin ng pamilya, may magulang na dapat sundin. Sa usapin ng pamalaan, merong gobyerno na dapat sinusunod, pangulo na dapat sinusunod. Sa usapan ng sambahan, may pastor at tagapamuna na dapat sinusunod. Pero hanggang kailan sila susundin? Lahat sila bilimitasyon. Pero pagdating ko sa usapan ng pagsunod, ang kailangan masunod, higit kanino pa man, ay ang Diyos. Amen? Amen. The only time na po pwede mong masuway ang magulang, ang pamahalaan, at ang pastor, kapag ka ang gusto nila ay lihis o kontra sa kung ano ang gusto ng Diyos. Right. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, Diyos ang dapat sundin ng higit sa Amen. kanino pa man. Amen? Amen. We all God rather than man. Yeah. Ang ibig ko pong sabihin, kaya natin sinusunod ang magulang natin, pagsunod pa rin sa Diyos yan eh. Kaya natin sinusunod ang pamalan, pagsunod sa Diyos yan. Kaya tayo nagpapasako pag tumikilala sa pastor, pagsunod sa Diyos yan. Pero itong mga authorities na ito, may limitasyon po yan. Pero ang Diyos natin, ang authority niya, walang hangganan at kinakailangan ma-reach natin yung level na dahil mahal po natin siya, siya ang dapat pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Amen. Amen. Siya dapat ang lagi sinusunod natin. Siya ang dapat sentro ng ating pagsunod. Mga kapatid, letter V. Value God above all. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, papahalagahan mo ang Diyos na higit sa lahat. More than anyone else and more than anything else. Amen? Naalala niyo po si Peter? Hindi ba tumating si Peter sa punto na natalikod siya sa Diyos? Alam po natin ang context na si Peter po mula sa pagiging fisherman, ginawa siyang fishers of men. Okay? So, tinawag siya ng Panginoon, so iniwan ni Peter ang kanyang lambat, yan po'y nagre-represent sa work. Nung iwanan niya ang kanyang lambat, sumunod siya sa Panginoon. Pero sa naging pagpapatuloy po ng storya, dumating sa punto na nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ayon sa record, natalikod si Peter. Okay? At ang pagtalikod ni Peter ay nagpasimula sa unti-unting paglayo. And Peter followed Christ afar off. Napakadelikado po nung kanyan. Kaya kung ako kayo, sa usapin ng pag-ibig sa Diyos, ang isa sa dapat sinecheck natin yung distansya natin sa Diyos. Bakit ba ikaw, na dati naman nakakaate ng lahat ng services, eh kayo parang ang gaang-gaang na sa'yo kahit nagmimiss ka ng service? Hindi pa rin dapat mabago ang tabis. Na ang dapat pinakamasaya pa rin sa Kristiyano, yung nakakadalo siya. Dapat ang striking pa rin ng Kristiyano, gagawin ang lahat, sisikapin ang lahat, pag para huwag lumiban, sapagka pag ikaw ay nagpasimula ng humabang ng malayo sa Diyos, akainin ka na ng mundo nito. Peter followed Christ the part of. And then what happened? Dahil lumayo po siya, marami nang naging madaling gawin. Sa isang tao po hindi dumadalo, hindi na ako magtataka na marami na pong pwedeng gawin po yan na labag at lihi sa kalawa ng Diyos. Just try to imagine, because of that problem, because Peter followed Christ of our own, you know what happened? Huh? Peter, being one of the, masasabi natin, prominent disciple, huh? isang tao na makikita natin how aggressive ang huh? pagdating po sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon, pero easily, nung nalayo siya sa Panginoon, ang dali-dali na po na itinay niya ang kanyang Panginoon. You know what happened? 
Hindi ba nung may nakaluti sa kanya, oh, ganila yung tito eh. Asok niya, hindi, hindi. Nakasama ni Jesus to. Hindi, hindi. At ang sabi ng Bible three times na nagawa din Pedro, ibig sabihin po kung isa tiyamba, kung talawa pa ka tiyamba, pero tatlo, hindi na tiyamba yun. Maliwanag na bumitaw si Peter. Maliwanag na bumigay si Peter. Kaya ano nangyari? Ang nangyari kay Peter, balik na naman sa trabaho. Inuna na naman niya ang trabaho. Masinentrohan niya ang trabaho. And after the resurrection of our Lord Jesus Christ, one of the things na ginawa ng Panginoon Jesus according sa biblical record, sa Bible record, you know what? Pinuntahan niya si Peter. At ito po ang masasabi ko pong pinakamadramang type sa buhay ni Pedro. Ha? Ito po yung pinakamakapagpagdamdaming type po. Because Jesus Christ confronted him. At alam niyo po ang confrontation? No. Pagka ikaw nalayo sa Diyos, huwag ka na humanap na itong dahilan. Lagi kang issue lang. Dahil kapag ka mahal mo, mga kapatid, ha? yun po ang pinakamaganda confrontation. Huwag na tayo magturuan. Huwag na tayo magsisihan. Kung nalayo na sa Diyos, ang aalamin mo lang, okay pa ba yung love mo sa Diyos? Ha? Talaga bang love mo ba yun ba siya? Kasi ang Ephesus Church love, din ang naging problema nila eh. Nagsimula masikasig, napakahusay sa salita ng Diyos, napakasipag sa gawain, napakatuwid ng kanilang lakad. Pero nung nagsimula na po na ng lamig, mga kapatid, na Nevertheless, I have some more HD. Thou must love thy first love. Mga kapatid, doon na po nangyari na kung saan hindi na nalugod ang Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon, remember therefore from whence thou art fallen. Diba? And repent and do the first works. Or else I will come unto thee quickly and will remove the candlestick out of his place except thou repent. Ano ba ang problema doon? Nevertheless, verse number 4, Revelation 2, 4, Nevertheless, I have someone against thee because thou hast left thy first love. Nung si Peter balikan ng Panginoon, wala na pong ibang kwentuhan. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, Simon, son of Barjonas, lovest thou me more than this. Right. Mahal mo ba ako, Peter? Nang higit dito? Ano po ba ang konteksto? Hindi ba pumalik siya sa work? Ha? Hindi ba pumalik siya sa work? Hindi ba sa masa Diyos na may trabaho ka? Pero hindi po magandang mas mahal mo ang trabaho mo kaysa sa Diyos na may bigay ng trabaho sa'yo. Kaya, huwag ko kayo magagalit. Wala akong patol ang Diyos sa mga miyembro at mana ng palataya na dinadahilan ng trabaho para hindi makapaglipo yan sa mga sa Panginoon. Let me take this opportunity to express my heart, Ate Paan, kung bakit sinasabi ko, blessing ka sa akin. Alam niyo po ba, na mabigat ang demand ng trabaho rin ni Ate Paan? Kung saan-saan siya pinatagala. Pero alam niyo po ba, kahit saan lugar siya mapunta, Bisha, saan po ba ako pwede makadalo sa lugar na ito? Ang lakit na ko nang isip niya, ayaw niyang mangyari na dahil sa trabaho, maneglet niya. kalamigan ka sa amin, Ate Maan. Nabibless kami sa heart mong ganyan. At sana lahat ang mana ng palataya ganyan, pa kahit saan magpunta. Tingnan niyo po yung mga kapatira natin. Nasa probinsya sila. Nung tinara sila sa Manila, ano ginawa? Nagwala? Oo. Nagwala? Ano ginawa nila? Naghanap ng church na may magandang lalaki. Pastor! wala silang makita, nagtiis sila sa living water. Ang simple yung ibig ko lang sabihin, ang marami po, hindi na dahil na yung trabaho. May trabaho na po kasi kami. At minsan, ipinapasok po natin ang pangalan pa ng Panginoon. Eh kasi, yung pinigay ni Lord na trabaho sa akin eh. Si Lord pa nagbigay ha? Ang tibay mo rin. Kaya yung mga believers na napupunta sa Manila, Sister, God bless kami sa inyo, ha? Amen! Amen! Hindi namin para ipagkait sa inyo yung pagkakataon na mag-isama kayo dito sa amin. Ha? Masaya ako sa puso ko na may mga ganun mga ganun. Kahit hindi ko kayo miyembro, na God bless ako sa mga members na tulad din. May mga manon ng palataya, mahalo lang sa iba, papunay na. Amen! Aha! May mga miyembro, tapit sa patalim. Kahit alam na yung trabaho, maglalayo sa kanya sa Diyos, mas pipiliin ang trabaho. 
Pag sinabi po natin mahal natin ang Diyos, it simply means you will value God more than anyone else and more than anything else. It means we will value God above all. Amen? Ano mas mahalag ko sa'yo? Yung trabaho, hanggang kailan yan? Sa isang igla, pwede mawala yan. Pero pag ang Diyos ang minahala mo, wala kayong iwanan. Amen? Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pamabayaan. You should love God and you should value God more than your work. Diba? Kaya kanina po, ano yung punto sa ating sa love? We will prioritize God and His will. Ano po yung punto sa ating sa obey God above all? We will perform God's words. Okay? Eh ano naman ang punto sa ating sa value God above all? We will prefer God's worth. Diba? Ang magiging choice natin, yung worth ng Panginoon sa buhay natin at hindi na po ano-ano. Diba? It simply means itutuloy mo na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa trabaho mo. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa kayamanan mo. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa mundong ito. More than your work, more than your wealth, and more than the world. Diba? Parika natin. Seryosohin natin ito. Amen. Kasi baka yung tinatanong ni Pete, ng Panginoon kay Peter, baka yung tinatanong ng Panginoon sa'yo. Right. Anak! Mas mahal mo ba talaga ako kaysa yeah, dyan sa trabaho mo? Love is the way more than your work. Baka si Peter naman, sagot agad, parang tayo. Amen! Yeah. Diba? You Lord, thou knowest that I love thee. Be my lambs. But for the second time, it is the Lord. Diba? Asking Peter the same question. Love is to me? Peter? Did you insensitive it? Be the Lord. Thou knowest that I love thee. Yun pagkatating mo, pangatlo, iba na dating. May iya ka na eh. Alam niyo po, maraming nagpapaliwanan tungkol dito. Pero kung gusto ko siyang tingnan doon sa idea na parang tayo ni Minsan, easily sumasagot tayo eh. Right. Nang hindi po natin naiintindihan. Di ba? Kasi, who can question that Peter really loved the Lord? I believe. Totoo yun. Alam niyo yung story, di ba? Na nung damputi ng Panginoon, alam niyo ginawa ni Peter? Kumuha po yan ng sword na nagkapo yan ng tenga, mga kapatid. Huh? Right. Na nagkapo ng sundado yan. Just try to imagine. It means, for me, ha? Ewan ko sa inyo, but as I, I can see it. Eh, mahal niya. Mahal niya ang Panginoon. Right. Yan ang yung witness tayo eh. Dumating sa time na bilang tao, bumitaw siya. Parang ikaw, kapatid. Hindi mo kayo backslider ka, hindi mo siya mahal eh. Alam ko mahal natin ang Panginoon, kaya lang may mga pagkakataon po na kung saan may ginagawa ang kaaway para ilayo tayo sa Diyos. Doon kayo, ang gusto kong i-point out, why do you think the Lord Jesus Christ will ask that question to Peter? Do you think hindi alam ni Jesus? Kung anong sagot? Di ba? I believe in all my heart that the Lord Jesus Christ knew na mahal siya ni Peter. And then, kaya niya kinakausap si Peter para yung totoong heart ni Peter. Di ba? Eh, patunayan niya. Love is to me. Pangatlo, iya ka na. Mga kapatid, ngayong hapong ito, ngayong umaga nito. Di ba? Pag masamang sinyalis, ang mukhang aabotin ang hapon ng mensahe natin. Richard! Richard! Ngayong umaga ito, magandang itanong sa sarili. Mahal ko pala siya eh. Ba't lagi yung dahilan yung trabaho ko? Wait, wait, wait. Ha? Yung may pangawala naman context sa schedule eh. Uh-huh. Eh kaya lang, di siya pagod na pagod naman ako. Sa inyo po, one week ako nagtrabaho, linggo na lang ang ipapahinga ko, mahina ka naman. Right, right, good. Ay, pagod na pagod ka na trabaho ka ng trabaho. Tapos pagod natin sa Diyos na nagbigay ng trabaho sa'yo. Right. Nakakagiran mo yung pagod mo. Right. Diba? Kung kaya ka nagtatrabaho, eh kailangan po namin magtrabaho pag hindi, hindi kami kakain. Eh, ang Diyos, hindi mo kailangan? Ang pagsamahan, hindi mo kailangan? Ha? Anong problema doon? Worth. 
Ano yung pinapahalagahan mo? Mukhang mababaw ang tingin ng marami ha. Ang sarap makakita at talikan. Ha? Yung konteksto ng kristyanismo ng mga nakaraang panahon. Mga sinasaktan, mga pinapersecute, pero hindi mo mapigilan. Mga kung ano-ano po ang i-offer, pero nalinindigan. Ngayon po, ang napakababaw na dating ng kristyanismo, o pera ko lang, ng simpleng bagay ang kristyano, iiwanan na ang Panginoon at ang gawad ng Panginoon. Kung ito ang Panginoon, ano na ang doon? Numbers, are you listening? Amen! Kung ikaw yung dumating sa pagkakataon na naranasan mo na yung taong sinasabing mahal ka, ipinagpalit ka sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ano yung ito? Kung dumating ka doon sa punto na nag-asawa ka at nagsumpaan kayo na magpamahalan for better, for worse, and then isang araw na alaman mo, ipinagpalit ka, ano ang mararamdaman? Ang daling maintindihan niya sa usapin ng tao. Pero bakit maraming kristyano ang hindi at ang nila nararamdaman na sumusukat sa puso ng Diyos pagka nagkagawa po natin na ipagpalit ang Diyos sa mga walang kwenta-kwenta bagay. Sana ho, pagka may trabaho ka, lalong yakapin mo ang Diyos. Amen! Sana po pagka yumaman ka, lalo mong yakapin ang Diyos na ipigay ng yaman. Diba? Kahapon, isa sa trabaho ko natin, natawa ko eh. Morning lang po, apat na, ah, apat na okasyon ko yung napuntahan ko kahapon eh. Nung hapon, bumigay na talaga ako mga kapatid eh. Nagkaroon kami ng Thanksgiving sa napagandang Nissan, wow, Nissan pa lang apart. <laughs> Nissan pa lang apart. Ha? Ah, sarap. Ay, grabe yung blessing mo. Amen. Pero nung nasabi ko sa mga kapatid natin, alam niyo ba yung blessing na yan? Remember the message about the Godly impact of the Lord's blessing? Di ba dapat the Lord na pinagpapala ka? Dapat lalong niyayakap pinagpala sa'yo, di ba? Eh, yung iba po kasi pag pinagpala at saka pa nawawala. Pag pinagpala at saka pa nabubuhay sa kanyang. Mga kapatid, marami pang gustong gawin ng Panginoon. Di ba? ipakita sa Diyos sa konting bagay ipagpapalit mo siya na sa konting bagay lilimutin mo siya be well lest you forget the Lord your God Amen yung wealth hindi dapat masikit ang word niyan isa sa Panginoon sa buhay natin dapat Diyos lagi ang may word ha? higit sa anumang bagay ha? anytime maaaring ka mawala ng trabaho anytime maaaring mawala yung wealth na yan at ang mundo nito not not the world either the things that are in the world if any man love the world the love of the Father is not in him or all that's in the world the last of the blessed the last of the act and the pride of life it is not of the Father it is of the world and the world passes away in the last thereof but he that do it the will of God abide it forever Amen So you should embrace God more in your life than anything else. Value God above all. We need to prepare God's worth. Kung may pipili ka yung halaga ng Diyos sa buhay mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung kayamanan mo, hindi yung mundo ito. Lilipas ang lahat ng bagay. Pero pagka ang Diyos ang pinili mo, hindi hindi ka mauulila magpakailanman. Amen? Love God above all. Obey God above all. Value God above all. More than work, more than wealth, more than world. Last but not the least, exalt God above all. What is letter L? Love God above all. Love God above all. What is letter L? Love God above all. What is letter O? And letter V? Letter E? Mga kapatid, napansin niyo ba? Yan ang kabuuan. Yan po ang lalim. Yan po ang laman. Yan po ang mas malalim na kahulugan. Mamamahalin mo ang Diyos na ngayon sa lahat. L-O-V-E. Love God above all. Obey God above all. Value God above all. And exalt God above all. Amen? Amen. Praise God. Ang Diyos ang dapat itinataas natin sa buhay natin. Siya dapat ang pinararangalan natin. 
Kaya nga sabi ko, dito po pumapasok yung tinatawag po nating appreciation, admiration, adulation, and adoration. Ang ibig sabihin po mga kapatid, sa buhay natin, kung meron dapat lagi ina-appreciate tayo ang Panginoon. Ano man ang natanggap mo, ano man ang narating mo, dapat ang ine-exalt mo, Panginoon. Kung mahal mo siya, pararangalan mo siya. Kung mahal mo siya, pupurihin mo siya. Kung mahal mo siya, dadakilain mo siya. Mga kapatid, yun po ang isa sa malalim na kapayagan na mahal natin ang Diyos na siya po ay ating itataas. Amen? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. Amen? Amen. Kung meron man akong ipagyayaban, Diyos ang pinakamasarap ipagyaban. Amen. Uy, bakit? Bakit nagbago buhay mo? Ay, hindi ako to. Diyos ito. Amen. Amen. Uy, ang tindi ng ginawa mo doon sa church ha. Ang laki ng ibinigay mo para sa sasakyan ha. Sana nga, ibigay mo yan ha. Ang malimutan niyo po yan mga kapatid. Pwede na po kayo magsimula ha. Pwede na kayo magsimula. Andiyan po si Pastor Donald, andiyan si Ate Plo. Pwede na po simula. Baka makalimot pa ha. Oo, salamat ang pinaalala ng Panginoon sa akin ha. Pero kahit gaano kalaki ang maibigay mo sa gawain ng Diyos, always exalt God. Amen? Kahit gaano ka kahanga sa pastor mo, may appreciation tayo, pastor sa appreciation mo, and there is nothing evil in appreciating the man of God, but hey, you should exalt God above all. Not your pastor, but our God. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay ng magulang natin. Pasalamatan ang papuryan natin ang Diyos na nagbigay ng pastor natin. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay ng kaibigan natin, ng Sunday school teacher natin, ng leaders natin sa latest fellowship, sa best fellowship, ng mga preachers natin na nagpapagamit sa Panginoon, ng pastoral staff ng church na ito. Let us appreciate them all. But listen, what we need to make sure in our lives Diyos ang ating pinagamit na ito. Amen. In everything, give thanks. In everything. Hindi sinabing in every extraordinary thing. Isang kailangan super lucky nung tatanggapin ng tao bago magpasalamat. No! Yung nagising ka pa lang sa umaga, meron pang perang itutumbas mo roon. Di ba? Ha? Every pagising sa umaga, exalt God. Amen? Appreciate Him. And then, hindi nyo ba nakikita kano karaming natutulog sa gabi? Kano karaming ang pinapantayan ng Panginoon? Kano karaming ang pinagpapala ng Panginoon? Kano karaming, mga kapatid, ang tao na kung saan masasabi na ang Diyos ay nag-ooperate sa kanilang buhay? Alam nyo? Ang kahangahan na talaga Diyos Diba? In exalting God above all, let us appreciate Him. Let us admire Him. And adulate. Adulation? Alam niyo ba yung adulation? Yung pinipuri? Diba? Yung bang sabi ko nga eh, pagka tayo ng taong hangang-hanga ka, hindi ka mag-settle doon sa hanga ka lang eh. Yung nag- O yun, nagkagawa natin yun eh. Walang problemang ma-appreciate mo tao. Walang problemang mag-admire ka ng tao. Walang problema na pinupuri mo yung tao. But make sure, when it comes to adoration, Diyos ang dapat natin i-adore. Amen? And we should always adore God. Let us exalt Him. Mahal mo siya eh. Huwag mo ilagay sa kahihiyan yung pangalan niya. Huwag mong hayaan na dahil sa testimony natin. Tama? Hi. Do not they blaspheme that worthy name by which you're called? Right. Okay. So, kasi yung mga mga last point natin. Yeah. Huh? What is number one? Love God above all. Ano po to sa atin? We should prioritize God and His will. So, obey God above all. We should perform God's words. Don't put the value God above all. We should prefer God's worth. Okay. And then, last but not the least. Exalt God above all. We should praise God's worthy name. Amen. Diba? Kailangan nating paburihan ang Diyos, ang Kanyang pangalan. Amen. Kumbaga, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. Kung mahal natin ang Diyos, papupurihan natin siya. Kung mahal natin ang Diyos, pararangalan natin siya. Hindi natin pa 
kababayaan na dahil sa ating malalampastangan siya, na dahil sa ating mga kapatid, masisira ang pangalan niya. Do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. And let them that name it the name of Christ depart from iniquity. Yes. Now, it, anong sabi ni Jesus? Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Thy heart, di ba? With all thy soul and with all thy mind. Anong sabi ni 38? This is the first and great commandment. How about you this morning? How deep is our love? God. Do we love God above all? God. Are we obeying God? Kamo sa value ng Panginoon para sa iyo? Baka marami na siyang nakapalit. Baka marami na ipinagpalit mo ang Diyos. Baka marami na sa buhay mo ang pangyayari. Mga kapatid, I believe ang mensaheng ito ay panawagan. Ang dapat po ay praise for God's worthy name. Ha? Great is the Lord and greatly to be praised. Love God above all. The greatest commandment of all. Magu kayo malilito. The greatest commandment is not just to love God, but to love God with all your heart, with all your soul and with all your mind. Hindi enough na mahal mo siya. Love God above all. Amen? Amen. Tumayo po tayo ba? Tumayo po tayo. Okay. Yung po tayo ba? Pilit po tayo. So nice lang po namin bigyang pansin yung ating po bisita. Jesse, Okay, please come here to the altar. Si Jesse. Gusto lang natin tiyakin na bago siya umuwi, may magsishare po sa kanya ng message of salvation. So, tawagin natin yung isang counselor natin. Okay, thank you, Jesse, for attending our church. Sishare sa yung preacher, Joan, yung message para sa salvation. I pray po natin ha. Maliwanagan po si Jesse sa mensahe ng Diyos para sa kanyang kaligtas. Members, how is our heart through God? A very practical message. Pag tinignan niyo pong practical lang ito, there is something wrong in you because as I see it, this is the most spiritual message. To love our God with our heart. With our soul and with all our mind. Love God above all. Obey God above all. Value God above all. And exalt God above all. We should prioritize God in His will. We should perform God's word. We should prefer God's worth. And we should praise God's worthy name. Tayong tao, dahil masaktan kapag ka meron tayong ine-expect na dapat mahalin tayo, pero dali natin maapektuhan pagka nagawang ipagpalit tayo sa ibang baga. Pero naitanong niyo ba, how many times na naapektuhan mo at nasaktan mo ang puso ng Diyos? Sabi ko nga sa mga churches, kailangan ba ipakiusap na ang evening service ay ating daluhan? Mahal mo ang Diyos, alam mo sa sarili mo na dapat Mahalagahan mo mga bagay ng ukol sa Panginoon. Ngayon, sandaling ito, kung maliwanag ang kinausap ka ng Diyos sa kanyang mensahe, marahil katulad ni Peter, dumating ka doon sa punto na dahil nagsimula kang nalalayo sa Diyos, may mga pagkakataon, may pagpalit mo siya. But the message of God is very clear to you this morning. Now, I will give you an opportunity to make things right with God today. The altar is now open. Kamusta ba kapag ka sinabi mo, Mahal mo ang Diyos, do you really understand? Kung anong ibig sabihin na mahal mo siya? Are you really prioritizing God in your life? 
Are we performing God's words and His commandments? Talaga bang uh, yung worth, yung worth pa ng Panginoon, talagang napatutunayan mo na mahal mo siya? Are we exalting His worthy name? Nalulugod pa ang Diyos sa buhay natin? Nasusunod pa ang Diyos sa buhay natin? Napapahalagahan pa ang Diyos sa mga ginagawa nating desisyon? Napapapurihan ba natin siya, mga kapatid? Please do not take this message lightly, mga kapatid. Because this is the greatest commandment of all. To love our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. I believe ito yung panahon na talagang dapat eh, iluhod natin at ihingin natin ang tawad sa Diyos yung ating pong mga kamulangan sapagkat sa totoo lang ang Diyos ay karapat dapat mahalin of the many things of the many blessings that we are enjoying in our lives sometimes minsan tatalikod ka dahil sa ibang tao dahil natisod ka kung kanikanino. Sila ba ang Diyos mo? Ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Kaya walang dahilan para talikuran natin siya. Walang dahilan para maapektuhan tayo ng ibang tao. Walang dahilan para maapektuhan tayo ng ibang sitwasyon. Kung mahal natin ang Diyos, yung halaga niya, yung halaga niya, titignan natin. Higit siya kahit kanino. Higit siya sa lahat ng bagay. Higit siya sa trabaho mo. Higit siya sa kayaman ng mga kaptan mo. Higit siya sa lahat ng bagay sa mundong ito at sa buong mundong ito. Yan ang Diyos. Siya yung lumakap sa iyo. Siya yung nagmahal sa atin ng labis at lubos. Siya yung hindi bibitaw sa atin. Kaya marapat lang ibigin natin ang Diyos na buong usog natin, na buong kanunawa natin at ng buong pag-iisip natin. Sige po, give time. For yourself, you open your heart to God.